எல்லோருக்கும் வணக்கம் இன்னைக்கு அனிதா புஷ்பவனம் குப்புசாமி யூடியூப் சேனலில் உங்களெல்லாம் சந்திக்கிறதுல ரொம்ப ரொம்ப மகிழ்ச்சி இன்றைக்கு பிறந்த நாள் மற்றும் திருமண நாள் காண இருக்கின்ற அனைவருக்குமே என்னுடைய வாழ்த்துகள் உங்களுடைய வாழ்க்கையில் நீங்கள் அனைத்து நலங்களும் வளங்களும் கிடைக்க பெற்று நீடூழி வாழணும்னு சொல்லிட்டு நான் இறைவன் கிட்ட பிரார்த்திக்கிறேன் இந்த காணொலியை காண்கின்ற அனைவருக்குமே இந்த நாள் இனிய நாளாக அமையட்டும் இன்னைக்கு இந்த பதிவில் நம்ம பார்க்க போகிற செய்தி குலதெய்வம் நிறைய பேருக்கு தெரியலன்னு சொல்கிறீங்க சிலர் குலதெய்வம் தெரிஞ்சிருந்தால் கூட எங்கள் வீட்டில் குலதெய்வம் இருப்பதாக நாங்கள் உணரலை அப்படின்ற மாதிரி சொல்கிறீங்க அதனால் நம் வீட்டில் குலதெய்வம் வந்து தங்க வேண்டுமே ஆனால் அதற்கு சில பொருள்களை வைக்கணும் அந்த பொருள்கள் என்னென்னன்றது தான் இந்த பதிவில் நம்ம பார்க்க போகிறோம் சரி நீங்கள் அந்த பொருள்களை பற்றி சொல்கிறீங்க அந்த பொருள்களை நம்ம வீட்டில் வச்சோன்னா நம்ம குலதெய்வம் நம்ம கூட இருப்பாரா அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா கட்டாயம் இருப்பார் குல தெய்வங்களுக்கு அவங்க குல வழக்கப்படி படையல் அப்புறம் சில பொருள்கள் எல்லாம் பிடிக்கும் பெருந்தெய்வங்களுக்கும் அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா ஒவ்வொரு தெய்வத்துக்கும் ஒவ்வொரு நைவேத்தியம் பிடிக்கும் சில பொருள்கள் பிடிக்கும் இப்போ குறிப்பாக சொல்லணும்னா சிவபெருமானுக்கு வில்வ வில்வ இலைகள் பிடிப்பது போல மகாவிஷ்ணுவுக்கு துளசி இலைகள் பிடிப்பது போல நம்ம பித்ருக்களுக்கு அவர்கள் வாழ்ந்த காலத்தில் என்னென்ன பிடிக்குமோ அதை படைச்சா அவங்களுக்கு பிடிப்பது போல நம் குல தெய்வங்களுக்கும் பார்த்தீங்கன்னா சில பொருள்கள் ரொம்ப பிடிக்கும் அதில் குறிப்பாக இருபத்தி ஐந்து பொருள்கள் நம்ம இன்னைக்கு பார்க்கலாம் அதிலேயும் ஒன்பது பொருள்கள் நம்ம வீட்டில் இருந்ததுன்னா கட்டாயம் குல தெய்வம் நம்முடனே தங்கி இருப்பார் அவருடைய அருளும் ஆசையும் நமக்கு எப்போவுமே கிடைக்கும் இப்போ இந்த குல தெய்வத்தின் அருள் இருந்தால் தான் பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு நல்ல வாழ்க்கை க திருமணம் ஆனால் கூட கணவன் மனைவி ஒற்றுமை மேலோங்கும் குழந்தைகள் பிறக்கும் நல்ல வேலை கிடைக்கும் சகல சௌபாகியங்களும் கிடைக்கும் அதற்கு அவருடைய அனுகிரகம் ஒவ்வொருத்தருக்கும் அவங்கவுங்க குல தெய்வத்தினுடைய அனுகிரகம் இருக்கணும் அப்படி குல தெய்வத்தின் அனுகிரகம் நமக்கு கிடைக்கணும்னா உலகத்தில் எந்த மூலையில் இருந்தாலும் வருடத்திற்கு ஒரு முறையாவது வந்து குல தெய்வ கோயிலுக்கு போயிட்டு அவருக்கு படையல் பண்ணிட்டு அவங்கவுங்க குலத்திற்கு ஏற்ப வழிபாடுகள் இருக்கும் இல்லையா அதை செய்துக்கிட்டு வந்தோம்னா ரொம்ப ரொம்ப நல்லது நம்ம உலகத்தில் எந்த மூலையில் இருந்தாலும் குல தெய்வம் நம்முடனே வாழ்ந்து கொண்டிருப்பார் அப்படி குல தெய்வம் நம்முடன் நிரந்தரமாக வாழ வேண்டும் என்றால் அவருக்கு பிடித்த சில பொருள்களை நம்ம வீட்டில் வச்சு அதை சுத்தமத்தமாக பராமரித்து கொண்டு வந்தோமே ஆனால் கட்டாயம் நம்முடன் குல தெய்வம் இருப்பதை நீங்கள் உணரலாம் நம்ம வீட்டில் குல தெய்வம் இருந்தால் நம்ம உறங்கின பின்னாடி சில விஷயங்களை உணரலாம் நான் உணர்ந்திருக்கேன் மிகைப்படுத்தி சொல்லலை ஏன்னா இந்த சுவாமி விஷயங்கள் எல்லாம் பொய் சொல்லக்கூடாது நம்ம மிகைப்படுத்தி சொல்லக்கூடாது நாங்கள்லாம் தூங்கின பின்னாடி சில முறை நான் அனுபவிச்சுருக்கேங்க வந்து தூங்கிடுவேன் நல்லா ஆழ்ந்த தூக்கம் இருக்கும் அப்போது கதவை திறந்து யாரோ மூடின மாதிரி சத்தம் கேட்கும் எனக்கு அப்போது நான் என் கணவர்கிட்ட ரெண்டு மூணு தடவை அப்படி நடந்திருக்கு என் கணவர்கிட்ட கேட்டிருக்கேன் நான் நீங்கள் திறந்தீங்களா இத்தனை நேரத்துக்கு எந்திரிச்சிங்களா அப்படின்னு நான் நல்லா தூங்கிட்டு இருக்கேன் நான் ஏன் திறக்கிறேன் பிள்ளைங்கிட்ட கூட கேட்பேன் நான் நீ செஞ்சியா அப்படின்றதுக்கு இல்லைன்னாங்க அப்போது அப்படியே நிறைய புத்தகங்கள் நான் இப்போ வாசிக்கிறேன் இல்லை ஒரு முறை நான் ஒரு புத்தகத்தில் படித்தேன் நம் குலதெய்வங்கள் நம்ம வீட்டில் இருந்தால் நம்ம எல்லோரும் தூங்கிட்டோமா சௌக்கியமாக இருக்கோமான்னு சொல்லிட்டு வருவாராம் வந்துட்டு கதவு திறந்து பார்த்துட்டு போவார் அப்படின்ற செய்தி நான் படிச்சுருக்கேன் எனக்கு ரொம்ப வியப்பாக இருந்தது அந்த மாதிரி ரெண்டு மூணு தடவை நடந்தது ரொம்ப ஆச்சரியம் எனக்கு அதே போல் பார்த்தீங்கன்னா இரவு நேரங்களில் சில சமயம் பார்த்திங்கன்னா சாம்பிராணி வாசனை எனக்கு வரும் சில நேரம் பார்த்திங்கன்னா ஊதுவத்தி வாசனை எல்லாம் வரும் ரொம்ப ஆச்சரியப்படுவேன் நான் இதில் நம்ம வியூவர் கூட ஒருத்தர் போட்டிருக்காங்க கமெண்ட் போட்டிருக்காங்க மேடம் எனக்கு இந்த நேரத்தில் இரவு நேரத்தில் சில நேரம் சாம்பிராணி ஊதுவத்தி வாசனை வருது பயமாக இருக்குது அப்படின்னா சொன்னேன் பயப்படாதீங்க அது உங்க குலதெய்வம் தான் உங்க கூட இருந்துட்டு உங்களை பாத்துக்கிறாங்க அப்படின்ற மாதிரி சொல்லியிருக்கேன் அதை நான் அந்த வியூவர்னு கிடையாது நிறைய பேர் உணர்ந்திருப்பீங்க நான் இந்த பதிவு போட்ட பின்னாடி நிறைய பேர் இப்போ கமெண்ட்ல போட போறீங்க அது நிறைய பேர் சொல்றதுக்கு வாய்ப்பு இல்லாத காரணத்தினால இருந்திருப்பீங்க இப்போ வாய்ப்பு கிடைச்ச உடனே போடுவீங்க சரி குறைந்தது இருபத்தி ஐந்து பொருள்கள் நம்ம வீட்டில் இருந்ததுன்னா குலதெய்வம் நம்முடனே இருப்பார்னு சொல்றீங்களே அந்த பொருள்கள் என்னென்ன அப்படின்னு நீங்க கேட்டீங்கன்னா ஆட்டுக்கல் அம்மிக்கல் உரல் உலக்கை சந்தனம் உரசும் கல் சந்தனக்கட்டை மண்பானை முரம் அரிசி பானை சுரக்குடுவை கஸ்தூரி மஞ்சள் கல்லுப்பு துளசி மாடம் பசு பஞ்ச பாத்திரம் உத்தரணி செப்பு செம்பு அல்லது பித்தளை செம்பு நறுமணம் தரும் பூக்கள் மாங்கல்ய சரடுகள் மெட்டி வெட்டி வேர் அடுப்பு மூங்கிலால் செய்யப்பட்ட பொருள்கள் மாசிக்காய் பிரண்டை 
இந்த இருபத்தி ஐந்து பொருள்களும் இருந்தா தான் குலதெய்வம் நம்ம வீட்டுக்குள்ள வருவாரா அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா கிடையாது நான் முதவே உங்களுக்கு சொல்லிட்டேன் இதில் ஒன்பது பொருள்கள் நம் வீட்டில் இருந்தால் போதும் குலதெய்வம் நம் உடனேயே இருப்பார் இதுல குலதெய்வம் யார் என்று தெரிந்திருந்தாலும் சரி தெரியலேனாலும் சரி ஒன்பது பொருள்கள் நான் சொன்ன லிஸ்ட்ல இருந்ததுன்னா அதை சரிவர நம்ம பராமரித்தோமே ஆனால் நம்முடன் குலதெய்வம் கட்டாயம் துணை இருப்பார் அது வந்து போக போக நீங்களே உணர்வீங்க இப்போதான் உங்களுக்கு சொல்லியிருக்கேன் இதில் அடுப்பங்கரை அதனால தான் பார்த்தீங்கன்னா ஆட்டுக்கள் அம்மிக்கல் அது மேலெல்லாம் யாரும் கால் வைக்கக்கூடாது உட்காரக்கூடாதும்பாங்க உலக்கையில் அடுப்பு அடுப்பெல்லாம் நம்ம வந்து தினமுமே காலையில் எழுந்தோடனே அதன் தொட்டு கும்பிட்டு அப்புறம் சமைக்க ஆரம்பிக்கணும் ஒரு சிலர் பார்த்தீங்கன்னா மஞ்சள் குங்குமம் வச்சுட்டு இல்லை கோலம் போட்டு அப்புறம் சமையல் ஆரம்பிப்பாங்க இதெல்லாம் செய்யணும் அதனால் நாளும் கிழமையுமா கட்டாயம் இந்த ஆட்டுக்கல் அம்மிக்கல் எல்லாம் இருந்ததுன்னா அதுக்கு சந்தனம் குங்குமம் வையுங்க அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதுவும் அடுப்பங்கரைக்கு கட்டாயம் வைப்பாங்க பொங்கல் அப்போ எல்லாம் ரொம்ப விசேஷமாக அடுப்பை கொண்டாடுவாங்க சில இடங்களில் என்ன பண்ணுவாங்க இந்த அம்மிக்கல்ல அரைச்சிக்கிட்டு அப்படியே கழுவாம விட்டுருவாங்க இதை பார்த்த பின்னாடி அப்படி விடாதீங்க அரைச்ச பின்னாடி நல்லா கழுவி விட்டுருங்க இதில் இன்னொரு விஷயத்த நீங்க முக்கியமாக கவனிங்க நான் பல பதிவுகளுக்கு முன்னாடி சொல்லியிருக்கேன் நம்ம பூஜை அறையில் செப்பு பாத்திரத்தில் அதாவது காப்பர் இல்லாட்டி பிராஸ் ஒரு செம்பில் தண்ணி வையுங்க அதை குலதெய்வமாக நினைத்து குங் மஞ்சளும் குங்குமமும் வச்சுட்டு வாங்க இல்லை சந்தனம் குங்குமம் இல்லை நம்ம சுவாமி திலக பவுடர் நம்ம விஹாட் ஆட்டம் ஆன்லைனில் இருக்கிறது அதை வச்சுக்கிட்டு குலதெய்வமாக கருதி அதன் மேலே ஒரு மனமான பூவை வைத்து வணங்கிக்கிட்டு வாங்க குலதெய்வம் தெரியாதவர்கள் கட்டாயம் ஒரு காலத்தில் தெரிஞ்சுப்பீங்க அப்படின்னு சொன்னேன் குலதெய்வம் தெரிந்தவர்கள் கூட அப்படி வச்சு வணங்கிட்டு வாங்க நமக்கு அவருடைய அனுகிரகம் கிடைக்கும் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தேன் இல்ல இந்த செய்தி பார்த்தீங்கன்னா இது சமீபமாகத்தான் நான் படிச்சேன் கொஞ்ச நாள் முன்னாடி தான் புத்தகத்தை அப்படியே படிச்சுக்கிட்டு வரும்போது இந்த செய்தி எனக்கு கிடைச்சிது அதனால இத்தனை நாள் வரைக்கும் நீங்கள் பூஜை அறையில் ஒரு செப்பு பாத்திரத்தில் அதாவது செம்பு இருக்கு இல்லையா காப்பர் ஆர் பிராஸ் அந்த செம்பு இவ்வளோ பெருசு தான் இருக்கும் நம்ம விஹா டாட் ஆன்லைனில் கூட இருக்கு அந்த செம்பு குலதெய்வ செம்புன்ற பேர்லேயே இருக்கும் உங்களுக்கு பக்கத்தில் கிடச்சதுன்னா வாங்கிக்கோங்க அப்படி இல்லைன்னா குலதெய்வ செம்பு என்கின்ற பேரில் நம்ம விஹா டாட் ஆன்லைனில் இருக்கும் இது புதுசாக பார்க்குறவங்க விஹா டாட் ஆன்லைன்னா என்னன்னு கேட்கலாம் கூகுள்க்கு போங்க டபிள்யூ 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 டாட் விஹா டாட் ஆன்லைன் அப்படின்னு போடுங்க நம்ம தம்னையிலே இருக்கும் அது பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு புரியும் அதுல போய் கூட நீங்க குலதெய்வ செம்ப வாங்கிக்கிட்டு அதுல தண்ணீர் பிடிச்சு வச்சுக்கிட்டு அதுக்கு சந்தனம் குங்குமம் வச்ச பின்னாடி அதுல ஒரு பூ வச்சு விடுங்க அப்படி வைத்ததை நம்ம எப்போ எடுக்கணும்னு நிறைய பேர் கேட்டுக்கிட்டு இருக்கீங்க நீங்க தினமுமே எடுத்து ஒரு நாள் வச்சது தினமுமே எடுத்து கூட வீடெல்லாம் தெளிச்சு விடலாம் அந்த தண்ணியை ஏன்னா நமக்கு இருக்கக்கூடிய நெகட்டிவிட்டிஸ் எல்லாம் போயிரும் தோஷம் எல்லாம் கழியும் குலதெய்வத்தினுடைய தண்ணி இல்லையா அது நம்ம அப்படிதான் நினைச்சு கும்பிடுறோம் அப்படிதான் நினைக்கணும் அப்போ நமக்கு இருக்கக்கூடிய பிரச்சனைகள் எல்லாம் குறைஞ்சுக்கிட்டே வரும் அப்படி இல்லையா நீங்க வந்து செவ்வா வெள்ளி மாத்திக்கலாம் இல்ல வாரத்திற்கு ஒரு முறை மாத்தலாம் அந்த தண்ணீரை வீடு முழுக்க தெளிக்கலாம் இல்லாட்டி வந்து கொண்டு போய் செடிகளுக்கு ஊற்றி பாதுகாத்து <laughs> போடும் <laughs> இப்போ எங்களுக்கு இந்த ஒன்பது பொருள்களில் நாலஞ்சு தான் இருக்குது பரவாயில்லையா அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா அப்படி பரவாயில்லைன்னெல்லாம் சொல்ல முடியாது உங்களுக்கு அத்தியாவசியமான பொருள்கள் என்னென்ன இதில் வச்சுக்க முடியுமோ அதை அத்தனையுமே வச்சுக்கோங்க இதில் ஒரு சிலருக்கு இந்த அம்மிக்கல் எல்லாம் போடணுன்னு ஆசையாக இருக்கும் அது வந்து சின்னதாக கூட இப்போல்லாம் கிடைக்கிது அது வாங்கிட்டு கிச்சனில் ஒரு பக்கத்தில் வச்சு விட்டுருங்க அது ச சுத்தமாக பராமரிச்சுட்டு வாங்க சரி இன்றைக்கி இந்த பதிவில் நம் குலதெய்வம் நம்முடன் தங்கி நம்மை பாதுகாத்து நமக்கு அருள் ஆசைகள் எல்லாம் வழங்கி நல்வாழ்வை தர நம்ம ஒன்பது பொருள்கள் வைக்கணும் அப்படின்றத பத்தி பார்த்தோம் இல்லையா மீண்டும் அடுத்த பதிவுல வேற ஒரு நல்ல தலைப்போடு உங்களை எல்லாம் சீக்கிரத்தில் சந்திக்கிறேன் அது வரைக்கும் நன்றி வணக்கம்